，杨一，嗯，你知道我最喜欢的什么吗？我最喜欢你知道自己想做什么，为了心中的目标，忍辱负重，受千夫所指也未曾动摇。自打我懂事起，从未有人告诉过我一个女子。除了相夫教子，还能做什么？直到那天，你带我去见鲁公，他说我是块写公安话本的好料。你知道，那一刻我突然觉得，我的人生也许是有一份价值的。那份价值不是因为我是某人的好夫人、好母亲，只是因为我是秋烟，我是我自己。从小我就看着姨娘还有母亲，为了父亲，为了这个家。终日劳心劳力，一辈子就这样过去了。这么多年，阖家上下都没有人知道他们的名字，大家只知道他们一个姓韩，一个姓刘，也许连他们自己都忘了吧。连母亲的墓碑上写的也是“秋门之妻”。许多年以后，不会有人再记得他。更不会有人知道，在他们年轻的时候，也是鲜活明媚的女子。我不想再过那样的日子，是因为你让我知道，或许我可以拥有一个不再附庸于他人的未来。我想用我自己喜欢的名字，让别人记住，在一张张公案画本里，在被后人称颂的故事里，他们记住我，不是因为我是某人的夫人。只是因为我是我自己。明明，还记得六年前我第一次见到你，你还是那个小丫头。你气呵呵的跟我说，你想走，天大地大，去哪都行。我记得那个时候你说，你有钱吗？你识字吗？可会算数记账？想要离开家。必须要学会立足的本事，知道吗？可现在呢？你都有了。哎，小丫头，我始终留不住你。答应我，多有一天啊，你在外面走累了，想回家了，记得告诉我。我希望将来的某一日，我能一推开门，就能看到那个诡计多端、死皮赖脸的秋月。我在原地等你，好、啊。大叔属地辽阔，从南到北三年五载，归期为定。我不想你这么等我，由不得你来决定。明着，我送你。之前，他依然是我的苏玉婉是，这次咱们可真成了满朝文武的笑话。您就这么认了？当年我没得过良医，只能远赴外地卧薪尝胆三年。这一时的输赢又算得了什么？谁能笑到最后不一定。主持人，有个纸条。无可知劈柴术，良医于死地
，但此计还需总张衙门原主事助力。若原主事有意此计，静待无周密筹划。主事，看来想让梁毅倒台的不止咱们一家呀。可不知朝野之中谁还有这个能耐，说要置他于死地，我都不敢打下这个包票。不是，不管此人是谁，只要是梁毅的敌人，就是我们的朋友。上朝了，等一下，这儿怎么开线了啊？来，你先坐这儿啊，我帮你聊两针缝上两针，并非多难的针线。我虽立志说，男人能做到的事情，我也能做到。那这女儿家能做到的事情，难道我还就做不成了呀？今日早朝，我请假吧。怎么了？早朝一去就两三个时辰，半日便眠了。